Hey, hi everyone. Today, as uh, as I told you in the previous lecture, that uh, we are going to start with our higher education system in India, and uh, we have our second lecture of the day, that is ancient education and Vedic period. So, just as I have told you earlier, actually, education system in India, how did it start? एंशन एजुकेशन जो है हमारा मैंने एजुकेशन ऑफ सिस्टम जो हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम इन इंडिया है उसको टोटल 15 लेक्चर्स में डिवाइड किया है एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन है सो फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि कैसे हम आगे जाके इन सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे तो टुडे वी हैड ऑन आर सेकेंड लेक्चर दैट इज़ एंशंट इंडिया दैट इज़ ऑन वैदिक एजुकेशन सी इफ आई शो यू द प्रेजेंट स्ट्रक्चर दैट आई हैव हेयर सो दिस इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच आई एम गोइंग टू लाइक यू नो टीच यू अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सो मैंने एजुकेशन सिस्टम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है एंशंट इंडिया डिक्लाइन ऑफ एंशंट इंडिया एंड देन ब्रिटिश इंडिया जिसमें पोस्ट एंड आपका प्री इंडिपेंडेंस आ जाएगा Now, ancient India को I have divided in four parts. First is the Vedic education. Vedic education में सारे आपके वेदास आ जाएंगे Then Brahmanic, then Buddhist, then vocational. So actually इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन में ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में कर चुकी हूँ If somebody want to start from there, they can do that. So today we are going to cover our Vedic education, which is our lecture टू guys. So what is the meaning of uh, Vedas actually? Let's start it from the beginning. वेदास का मतलब होता है नॉलेज और विजडम एक्चुअली दिस इज टेकन फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है वेद और वेद का मतलब होता है नॉलेज राइट सो वेदास आर अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ओरिजिनेटिंग इन एंशंट इंडिया सी एक्चुअली जो वेदास है मतलब ऐसा कहा जाता है कि वेदास रिटर्न में कहीं नहीं है दे आर लाइक किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं वेदास दे आर नेवर रिटर्न बाय सम वन राइट सो एक्चुअली दे आर लाइक मतलब बोले गए किसी के मुख से एंड उसके बाद उन्हें लिखा गया है मतलब किसी ने डायरेक्टली जिन्होंने कहा है उन्होंने नहीं लिखे हैं तो वेदा वेद कहीं पर भी रिटर्न में नहीं है राइट right? वो तो आगे जैसे टाइम के साथ साथ बात होती गई होती गई एंड जो जो उस चीज़ को समझते गए वो उसको लिखते गए और जितना वो कैप्चर कर सकते थे दे डेट ना आई वॉन्ट टू टेल यू अ बिट अबाउट द वेदास एक्चुअली सो द फर्स्ट इज संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन येस जो वेदास है वो हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं Second, Hindu consider the Vedas to be aporusya, which means not of a man, superhuman, and impersonal authorities, uh, authorless. Sorry, impersonal authorness. As I told you, ki we believe it. Ki this is not written by someone. मतलब किसी ने अपने हाथों से वेदास को नहीं लिखा है. We never know कि किसने लिखा है. Like we generally believe that they are words of God actually. जो जो भी वेद में लिखा है, वो बिल्कुल सत्य है. Now the third is they are also called Shruti. क्यों हमेशा Shruti या Shruti कहते हैं? Because this is heard. As I told you कि ये लिखे हुए नहीं हैं. They are heard. किसी ने सुने थे and then उसके बाद उसको लिखा गया. And uh, that is the reason this is distinguished from other religious text and which are called Smriti. मतलब जैसे कि मैं आपसे कुछ बोलूँ. राइट right? अगर मैं आपको बोलती हूँ कि वेदास ऐसे 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 हैं बट मैं आपको लिख के ना दूँ तो आपको जितना याद रह जाएगा आप उतना लिखेंगे राइट right? तो जो आपने मुझसे सुना दैट इज़ नोन एज श्रुति या श्रुति और उसके बाद आप जो आपको याद रह गया वो आप लिखेंगे तो दैट इज़ नोन एज स्मृति मतलब आपको जितना आपके दिमाग में आपको याद रहा आपने लिखा दैट इज़ नोन एज स्मृति ना द नेक्स्ट इज इन द हिंदू एपिक महाभारत द क्रिएशन ऑफ वेदास इज क्रेडिट टू ब्रह्मा ऐसा कहा जाता है कि जो वेद हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं राइट दिस इज आस्प द महाभारत नाउ द सेकेंड इज अनदर पॉइंट इज सॉरी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन व्यासा इज द कंपाइलर ऑफ द वेदास इट इज सेट दैट कि ब्रह्मा के मुख से तो निकले हैं लेकिन लिखे कि उन्होंने व्यासा ने लिखे हैं and this is arranged the four kind of mantras into four samhitas ye hum aage I'll, i'll explain you don't go don't go into that much uh, you know ye words thode se tough hain they are completely like into hindi and sanskrit so it's okay take some time uh, just see it again and again you'll get to know now we have uh, types of vedas actually so guys uh, for like you know for the simplicity for the sake of simplicity i tried my best to distribute the vedas into four parts uh, so four types of vedas at present are rigveda samveda yajurveda and atharveda ye char tarah ke ved hain jisme kaha jata hai ki rigveda sabse purana hai uske baad sam yajur aur atharvaya the to agar main baat karu uh, rigveda ke andar ये टोटल फाइव और ऐसी मतलब पॉइंट्स हैं जो कि एडेड है दिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इट ओके दिस इज़ फॉर लाइक यू नो इजी करने के लिए मतलब कई बार नहीं तो आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे कि यू नो उपानिषद अलग दे रखा है उपासना अलग दे रखा है सो दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ विकीपीडिया एंड टू थ्री बुक्स की रेफरेंसेज के थ्रू आई जस्ट मेड दिस डाइग्राम इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट राइट सो लेट्स डिस्कस आर फर्स्ट वेद विच इज़ रिग वेद 
Rigveda is generally the earliest work of all the Indo-European languages and humanity that comprises plain living and high thinking. So generally, what is it? All of our Sanskrit verses are this is written here and it is said that you should have a plain living and high thinking. That means, sada jina and ucha sochna. This is a part of Rigveda. Now, Gayatri Mantra. If you know it, Om Bhur Bhavaswa, Tatsa Vitur Varinia, Pargo Deva Sedhi Mai, Dio Yona Prachodaya. This is the Gayatri Mantra, right? It was also, मतलब जो कि हमें समवेद में मिलता है, this is written here. In Rig Ved it is written. Now, the second is समवेद. सम का मतलब होता है समवेद या इसको समवेद भी कहते हैं. सम का मतलब होता है song. So this is a collection of verses from Rig Ved only, right? But this is into the form of song, right? See, हम ज़्यादा detail में नहीं जाएँगे. Just at least have a meaning, you know, of these words. This will going to definitely, you know, मतलब long term में आपको बहुत help करेगा. Rig Ved का मतलब होता है plain living and high thinking. Sam Ved का मतलब होता है songs से related. Then third आता है Yajur. Yajur Ved में Yajur का मतलब होता है worship. ठीक है यानी consist of cross mantras for worship rituals मतलब जैसे पूजा करने के लिए जो हम verses कहते हैं मतलब जो मंत्र कहते हैं ये यजुर्वेद में मतलब इस समय है the third the fourth one is अथर्ववेद अथर्ववेद is the procedure for everyday life so daily rituals for you know initiation into learning marriage हो गया funeral हो गया royal rituals हो गया and the duties of the court priest are also included in अथर्ववेद at this point of time now रिग्वेद को we have divided into five parts as you can see here जैसे मैंने आपको बताया रिग्वेद में क्या है simple living and high thinking right so रिग्वेद को on the basis of this we have divided into five part first is samhitas जिसे मंत्र बोलते हैं second is aryanakas जिसे text on rituals कहा जाता है third is brahmanas इसको okay so ऐसे जब words होंगे ना just try to break the words and then pronounce those words so for example brahman plus us राइट सो ब्राह्मणास भी इसे कह सकते हैं देन फोर्थ इज उपनिषद जिसे हम बहुत बार सुनते भी आए हैं आगे भी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उपनिषद होते क्या हैं एक्चुअली राइट एंड द फिफ्थ इज उपासना उपासना का मतलब होता है वर्षा राइट सो दीज आर द फाइव फर्दर पार्ट्स ऑफ ऋग्वेदा नाउ वट इज़ द टाइप्स ऑफ वेदांगास अगर आप अपना सिलेबस देखें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम में है विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर नेट एंड सी टेट तो उसमें इसे बहुत स्पेसिफिकली मैंशन किया गया है राइट सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो मेक यू स्टडी टू द पॉइंट विद बिकॉज अदरवाइज दिस इज़ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसे जो मेन मेन हमारे हाईलाइटेड टॉपिक है मैं उन्हें कवर कर पाऊँ सो टाइप ऑफ वेदांगास का मतलब होता है लिम्स ऑफ वेदास इसको आप कह सकते हो आम of Vedas right now there are total six type of Vedangs are there first is Shiksha second is Chandas third is Vyakran Vyakran ko hum grammar bhi kehte hai fourth is Nirukta yani ki etymology explanation of words fifth is Kalpa means ritual instructions or sixth is Jyotisha jise hum astrology or astronomy bhi kehte hai so actually ye jo six words hai these are referred to Vedas actually Vedic system referred to Vedas and these are the six Vedang these are the arm of Vedas matlab ki matlab Ved jo hai inke bina matlab not complete hi nahi hai right now what are the methods of teaching? अगर मैं बात करूँ वेदिक कल्चर की तो जब वेदिक टाइम था, जब वेदिक ईरा था, तो उस टाइम कैसे पढ़ाते थे? As I already told you कि जो वेद भी हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। It is not written anywhere, right? तो वहाँ पर उस समय ओरल टीचिंग हुआ करती थी, यानी from the lips of the teacher या second is चिंतन थिंकिंग। So for example मैंने आपसे जैसा कुछ कहा, उसके बाद आपने उसे सोचा, and then आपको जितना याद रह गया आपने लिखा। तो these were the methods of teaching that were there in the Vedic era of ancient India. Now if I talk about the stages of teaching, मतलब मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया, तो वो कैसे-कैसे you know आगे process होगा, उसके कुछ stages हैं। So for example the first is श्रवणा श्रवणा का मतलब होता है stage of acquiring knowledge of श्रुतिस by listening so for example मैंने आपसे कुछ कहा आपने वो बात को you know अपने mind में memorize किया आपने उस बात को सुना कि ठीक है मैंने ऐसा ऐसा आपसे कहा the second is मनाना मानना और मानना भी इसको आप कह सकते हैं यानी मन से उसको आपने you know आपने उसको सोचा आपने 
you try to think analyze themselves about what they heard assimilate the lessons taught by their teacher and make their own inferences so for example maine aapko kuch samjhaya to aapne meri baat suni aur uske baad apne apne you know dimag mein usko process kiya jaisa cpu process karta hai you just try to process it ki theek hai maam ne aisa aisa kaha aur unka ye matlab ho sakta hai and you know usko main is cheez se link kar sakta hu you just try to thought like aapne apna thought process jab lagaya that is known as banana then the third stage which is very important is nidhi dhyasana it is like the meaning comprehension of truth and apply into real life uske baad aapne jab wo baat meri suni uske baad aapne usko real life pe apply kara that is the method of teaching that was there in the vedic era मतलब उस टाइम रिटर्न कुछ नहीं होता था सब कुछ ओरल होता था आप वो बात सुनते थे उसके बाद अपने माइंड में उसे प्रोसेस करते थे एंड देन उसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लाई करते थे दैट इज़ द रीज़न वी डोंट हैव वेदास रिटर्न एनी वेयर राइट मतलब वेदास किसने बोले ये तो हमें पता है लेकिन मतलब किसने लिखे यू नो कैसे एग्जिस्टेंस में आए इसके बारे में कोई मतलब इस समय प्रूफ नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ द फीचर्स ऑफ टिपिकल एंशियट एजुकेशन सिस्टम अगर मैं आपको बताऊँ कि वैदिक जो ईरा था उसके क्या क्या टिपिकल फीचर्स थे सो आई हैव आई ट्राई टू कवर सम विद द रिस्पेक्टिव फॉर एजुकेशन सिस्टम सो फर्स्ट इज एडमिशन क्राइटेरिया उस टाइम एडमिशन भी होते थे कैसे होते थे मॉरल फिटनेस रिलायबल और डिपेंडेबल के बेसिस पे मतलब उस टाइम ये नहीं देखते थे कि ठीक है आप आपको कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है दे जो सी कि आपका मॉरल फिटनेस कितना है आप उस चीज़ को समझने के लिए सक्षम हैं कि नहीं तत्पर हैं कि नहीं आप कुछ सीखने के लिए सेकेंड इज़ डिसिप्लिन और ब्रह्मचार्य वो कंपल्सरी मतलब यू नीड टू बी लाइक यू नो आपके माइंड में बस एक ही फोकस होना चाहिए मतलब दुनियादारी से रिलेटेड दैट नीड नॉट टू बी दैट इन योर हेड थर्ड इज़ फॉर हायर नॉलेज ब्रह्म संघ वॉज दैट मतलब हायर नॉलेज के लिए अगर मान लीजिए जैसे अब क्या होता है फर्स्ट टू ट्वेल्थ हमने पढ़ लिया सीनियर सेकेंडरी तक कर लिया उसके बाद वी गो फॉर हायर एजुकेशन राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियस लाइट्स में कवर करा है बी कॉम बी बी ए बी एच एम बी टेक और एम बी ए दीज आर द हायर एजुकेशन टूडे एट प्रेजेंट एट द सिस्टम बट इफ आई टॉक अबाउट द एंशियन टीरा इन द वेदिक पीरियड भ्रम संघ वॉज द हायर एजुकेशन सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम वॉज रेजिडेंशियल एग्जैक्टली उस टाइम पर मतलब आपको घर में ही पढ़ाया जाता था नाउ स्टूडेंट हैज़ टू लिव इन द हाउस ऑफ इस टीचर सो फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के घर में ही स्टूडेंट आते थे और वहीं पर वो ज्ञान प्राप्त करते थे एजुकेशन वॉज फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त जो एजुकेशन था दैट वॉज कम्प्लीटली फ्री मतलब उस टाइम कुछ ऐसा चार्ज नहीं किया जाता था इट वॉज जनरली फ्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन द अदर वन इज अल्टीमेट ऑम एम ऑफ एजुकेशन वॉज चिट्टा वृत्ति मतलब कंट्रोल ऑफ मेंटल एक्टिविटी मतलब एजुकेशन उस टाइम इस पर्पज से नहीं ली जाती थी कि ठीक है मुझे ऐसा बनना है मुझे वैसा बनना है द मेन एम वॉज द मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना अपने आप को काबू करना राइट द लास्ट इज डॉक्ट्रीन ऑफ एक्शन ऑक्यूपाइज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस एग्जैक्टली उस समय कर्मा पे बहुत ही फोकस किया जाता था कि आप जो कर रहे हैं उसका आपकी पढ़ाई पे आपकी ज़िंदगी पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है सो फॉर एग्जांपल तभी आई थिंक कहीं ना कहीं उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था वो ओरल था बिकॉज आप उस चीज़ को सुनते थे आप अपने दिमाग में प्रोसेस करते थे एंड देन उसके बाद आप अपनी लाइफ पर इम्प्लाई करते थे राइट right? अपने अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे सो दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो इम्पॉर्टेंस विच इज़ गिवन टू द कर्मा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Now I just try to like you know cover uh, the procedure actually. So for example, एक बच्चा है अगर मतलब उसे पढ़ाई करनी है तो वॉट इज़ द प्रोसीजर आज कल के टाइम में क्या होता है पहले प्राइमरी एजुकेशन ली जाती है मतलब पहले वो नर्सरी में जाएगा एल के जी यू के जी में जाता है फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिस इज़ द प्रोसीजर विच इज़ लाइक विच वी ऑल नो बट इफ आई टॉक अबाउट द वेदिक ईरा राइट जब एंशंट इंडिया में वेदिक ईरा में किस तरह क्या स्टेजेस होती थी द फर्स्ट स्टेज इज ओपन आया विच इज़ द फॉर्मल सेरेमनी जैसे कि हम अगर किसी नई जगह पर एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हमारा एक सेरेमनी होती है राइट एंड ओरिएंटेशन होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ठीक है वेलकम टू द कॉलेज यू आर गोइंग टू स्टडी दिस दैट एंड ऑल दोज थिंग्स सो इन द सेम वे पहले भी एक फॉर्मल सेरेमनी हुआ करती थी सेकेंड स्टेज इज द्विजया ट्वाइस बर्न ये उस टाइम ट्वाइस बॉर्न ये उस टाइम कंसिडर किया जाता था कि आज आपका नया जन्म हो रहा है एक्चुअली बिकॉज यू आर गोइंग इन द न्यू होम ऑफ गुरु टीचर राइट तो दिस इज योर सेकेंड बर्थ इसीलिए उसे कहा जाता था द्वी जया नाउ उसके बाद होती थी आपकी विद्या आरंभ एट द एज ऑफ फाइव कहा जाता था कि आपकी जो एजुकेशन है इट्स गोइंग टू स्टार्ट देन एट टू ट्वेल्व ईयर्स को ब्रह्मचारण कहा जाता था देन उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रस्ता सो 
अगर आप रामायण या महाभारत जैसे कुछ सीरियल्स देखते हैं तो उसमें बोला नहीं जाता कि अब आप अपना गृहस्थ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं तो दिस इज जनरली लाइक वंस यू अटेन द एजुकेशन राइट देन आफ्टरवर्ड यू कैन स्टार्ट योर गृहस्थ जीवन मतलब आप अपनी फैमिली एंड ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं उस टाइम ह्यूमन सोल वॉज द मटीरियल वर्ल्ड एक्चुअली मतलब उनका ये मानना था कि इट्स ऑल अबाउट लाइक द लर्निंग अबाउट द यू नो मतलब अबाउट द निर्वाना एक्चुअली अबाउट द कर्मा दैट यू परफॉर्म राइट एंड अल्टीमेट एम ऑफ द एजुकेशन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वर्स यू नो टू कंट्रोल द म्यूचुअल मेंटल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द कंक्रीट वर्ल्ड राइट नाउ ओके तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली गाइज सो वुमेन इन एजु इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इतना सब हो गया लेकिन वॉट अबाउट द वुमेन राइट उस पॉइंट पर क्या होता था देर वॉज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वुमेन ऑल्सो मतलब उस समय स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग जो था वुमेंस के लिए तब भी था इन हाउस दे माई टीच लर्निंग म्यूजिक एंड डांसिंग मतलब वो घर के अंदर रह कर ही वो म्यूजिक और डांसिंग सीख सकती थी दे नीड टू दे ऑल्सो नीड टू गो द गो टू द उपन्या सेरेमनी मतलब उपन्या सेरेमनी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ओरिएंटेशन जैसा जो है वो उनके लिए भी होता था नाउ uh, ये दिस इज़ नॉट मैंशन है दिस इज जस्ट आर्ड ऑन विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि देर वर टू क्लासेज ऑफ एजुकेटेड वुमेन विच वॉज देयर फर्स्ट वॉज साध्यो साध्यो वो होते थे जो कि हु प्रोसिक्यूटेड मैरिज यू नो स्टडी स्टिल देयर मैरिज मतलब जो शादी तक मतलब पढ़ाई करती थी दे आर नोन एज साध्यो उसके बाद होती थी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी वो होती थी हु डिड नॉट मैरी एंड परस्यूट स्टडीज थ्रू आउट देयर लाइफ जिन्होंने पूरे जिंदगी अपनी एजुकेशन को दे दी उन्हें बोला जाता था ब्रह्मवादिनी अगर मैं बात करूँ आपने मैथ्री एंड गार्गी कॉलेज का नाम सुना है रे दे आर अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो दे वर सम ऑफ द स्कॉलरली वुमेन ऑफ दैट इरा मतलब यू शुड लाइक गूगल अबाउट इट मोर सो मैत्री एंड गार्गी विद अ स्कॉलरली वुमेन ऑफ वैदिक इरा राइट एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गैस विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो वेदास को फोर पार्ट में डिवाइड किया रिक सम यजुर एन अथर्व रिक वेद इज प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग सम वेद दिस कलेक्शन ऑफ वर्सेज फ्रॉम रिक विच इज़ रिलेटेड टू सॉन्ग एक्चुअली थर्ड इज यजुर विच मीन्स वर्शिप फोर्थ इज अथर्व प्रोसीजर फॉर एवरी डे लाइफ एक्चुअली ऋग वेद में ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंशन है उनको कैसे कहाँ फॉलो करना है किन सेरेमनीज में अप्लाई करना है अपनी लाइफ में कैसे कैसे अप्लाई करना है दिस इज मैंशन इन रेस्ट थ्री वेदास सो जो ऋग वेद है वो आपका एक्चुअली आया था फिफ्टीन हंड्रेड टू वन थाउजेंड बी सी में लेकिन जो आपके बाकी सारे सम यजर एंड अथर्व वेद हैं दे केम इन द लेटर वैदिक इरा मतलब आप काफ़ी बुक्स में ये चीज़ पढ़ोगे कि वैदिक इरा में भी दो तो पार्ट्स में डिवाइडेड है पोस्ट एंड प्री राइट तो जो लेटर वैदिक इरा है उसमें आपका सम यजर एंड अथर्व आते हैं और इसमें अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की तो उस टाइम गुरुकुल परिषद और सम्मेलन हुआ करता था राइट दे आर द पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट यूज टू बी देयर मतलब द फर्स्ट लेसन वॉज टॉट टू स्टूडेंट वॉज द परफॉर्मेंस ऑफ संध्या मॉर्निंग प्रेयर एंड ऑल्सो रिसाइटिंग ऑफ गायत्री सो कैन यू लाइक थिंक मतलब उस टाइम से वैदिक ईरा से ये चीज़ आ रही है कि दे नीड टू यू नो रिसाइट मॉर्निंग प्रेयर मतलब ये चीज़ आपके गुरुकुल परिषद और सम्मेलन से ही चली आ रही है अगर मैं बात करूँ गुरुकुल सो आपने गुरुकुल मूवी भी देखी होगी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की सो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ओनली एंड एंड uh, अगर मैं बात करूँ परिषद की तो पर, uh, जो परिषद होते हैं दे आर अकेडमीज एक्चुअली बहुत सारी अकेडमीज होते हैं थर्ड इज सम्मेलन सम्मेलन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस राइट तो दीज आर द टाइप ऑफ यू नो इंस्टीट्यूशन दैट वेर देयर इन द लेटर वैदिक ईरा राइट एंड आई होप गाइज आपको समझ आया आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं कंटेंट कवर करूँ अगर मैंने कोई टॉपिक मिस किया है या अगर आपको किसी टॉपिक में थोड़ा डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट सॉल्व एंड इफ़ यू गाइज नीड दिस पी पी डीज डू पिंग मे आप डू कमेंट बिलो द वीडियो आई एल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद दिस राइट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल द बेस्ट परफॉर्म वेल इन